kwa jina naitwa Mohamed Mwachiti mimi ni naibu wa mweka wazina wa kitaifa wa chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu ambacho kinajulikana kama UASU University of Academic Staff Union tuko hapa na viongozi wengine wa vyama vyote vile vilivyo katika chuo kikuu cha Nairobi na tungetaka kuelezea ulimwengu mzima masaibu yanayotukumba katika chuo chetu kikuu tunaweza kuelezea masaibu haya kwamba yamefika kiwango cha kwamba ni janga na washika dau wote katika sekta ya elimu wanahitajika kuja pamoja ili waweze kutustatulia janga hili juzi tu kama wiki mbili tatu zilizopita tulikuwa hapa tukazungumzia kwa kirefu kuhusu ufujaji wa fedha za umma katika chuo kikuu cha Nairobi ufujaji wa fedha za wafanyikazi na hatutaki turudi tena pale tulipoanzia kwa sababu kuna mambo mapya ambayo yametokea na tukitaka kuelezea kwamba wiki mbili zilizopita naibu ya msimamizi wa chuo kikuu alinunua viti na vitu vingine ambavyo kwetu havioni kama hatuvioni kama vina maana yoyote wakati ambapo chuo chenyewe hakina pesa za kuweza kulipa wafanyikazi Sioni kama wakati umeshindwa kulipa wafanyikazi utaweza kununua viti ukae starehe na hali hata viti vilivyoko si kwamba vilikuwa vimeharibika vilikuwa ni viti ambavyo ni vya kisasa ni viti ambavyo vinatumika lakini vikaletwa viti vingine ambavyo hata sisi ukiangalia gharama yake ya milioni ishirini kwa sababu ya viti vya ukalia ni jambo la kutushangaza sana ambapo wafanyikazi hawalipwi pesa zao uh, <coughs> pia tume tuna habari kwamba Uh, msimamizi wa chuo kikuu anajenga nyumba yake kwa uh, sehemu hii inayojulikana kama Karen ambayo ni yake binafsi. Hilo ni jambo zuri kujenga nyumba ili uweze kuishi mahali pazuri. Lakini wakati wakati unapotumia wafanyikazi wa chuo na hali ni nyumba yako binafsi, unatumia magari ya chuo na hali ni nyumba yako binafsi, huo ni ufisadi wa hali ya juu. Kwa hivyo tungetaka pia serikali ingilie kati jambo kama hilo lisiendelee kufanyika ili uh, nafasi hiyo ama wafanye kazi wale wafanye kazi katika chuo kulingana na wanavyohitajika kufanya kazi tunajua kwamba pia uh, naibu wa msimamizi wa chuo cha Nairobi amejipa magari saba ni jambo la kushangaza sana kwamba mtu mmoja anaweza kalia magari saba kwenda kazini na kurudi nyumbani kwa hivyo hatuelewi kwa nini magari saba ataweza kujiwekea yeye mwenyewe. Familia yake tunaijua hawafiki watu saba. So labda pengine kuwe kuna biashara fulani ambayo zinaendelea ama iwe kuna marafiki pia pengine ambao wanawapatia magari hayo kwa sababu hatudhani kama yanatumika kwa ajili ya kazi za chuo. Uh, tuna habari pia kwamba naibu wa uh, mkuu wa chuo ameitisha mkutano kesho wa professors Professors ni wafanye kazi wa chuo kikuu cha Nairobi. Lakini kawaida na katika sheria, katika vipengele vyote vya sheria ya vyuo vikuu, hakuna kongamano la professors. Wahadhiri wote wako pamoja na kama alikuwa na mkutano akutaka kukutana na wahadhiri, angeita wahadhiri wote kwa pamoja kuongea nao. Ama angeenda kwa kila shule na kuongea na wahadhiri na wafanyaji kazi wengine. Lakini tumejua hiyo ni mbinu yake ili ya kujaribu kutugawanya aongee na kikundi hiki. Tuna habari kwamba baada ya kumalizana na professors wiki ijayo wanataka kukutana na madreva uh, na wauguzi. Na nia yake kubwa ni kwamba anataka kuwajisajili watie sahihi ili baada ya hapo aseme kwamba wa profesa, madreva, wauguzi wote wameunga mkono apatiwe awamu ya pili ila aweze tena kuendelea kuongoza chuo kwa miaka mitano chuo ambacho amekisambaratisha chuo ambacho kilikuwa kina sifa ulimwengu mzima lakini kwa sasa kama itaendelea namna hii miaka mingine miine mitano kama hali itakuwa hii basi itabaki gofu hakutakuwa na chuo cha Nairobi tena itakuwa ni gofu tu tutakuwa mnaona manyumba lakini hali ya elimu itakuwa ya kuzorota uh, kumekuwa na shida tofauti tofauti kuna wafanyikazi ambao wanatumwa nyumbani wanaandikiwa barua kwamba kuna makosa fulani 
ambayo inahitajika yachunguzwe kawaida jambo kama hilo likifanyika huchukua miezi sita kumaliziwa kuna watu ambao wamemaliza hata miaka mitatu miaka miwili wengine hata wajui watakaa kwa miaka mingapi kwa sababu hata hawakuna mawasiliano kutoka kwa chuo kuhusu uh, harakati inayofuatwa ili waweze kuadhibiwa ama hatua fulani zichukuliwe sasa chuo kimekuwa ni kama cha mtu binafsi kwamba vile anavyotaka ni afanye hivyo na tuko na watu wengi ambao wameathirika kwa sababu ya mambo kama hayo tuna mwenzetu hapa ambaye ni msimamizi wa wafanyikazi alienda kotini kutetea watu wake ambao wanawasimamia na koti ikawapatia mshahara ambayo ilikuwa mshahara mzuri baada ya hapo chuo kikakataa kuwapatia ile mshahara inayotakikana na kutoka huo wakati mpaka sasa ndugu yetu huyo hajawahi kulipwa hata nduru na kia anahitajika kila wiki mara tatu kwa wiki au anakuja kupeana ripoti kwamba mimi niko hai bado mimi naishi bado sijatoroka na yeye ni mkenya hatujui kwa nini awekewe ma masharti kama hayo ambapo chuo chenyewe hakimlipi chochote kuna wanafunzi kadha wa kadha ambao pia wamefukuzwa katika chuo wameenda kotini koti imewapa adhifa kwamba warudi tena chuoni waendelee na masomo yao lakini vile vile naibu wa mkuu wa chuo amekataa kuwarudisha wanafunzi wale kwa hivyo ni jambo la kusikitisha ambapo chuo hakiangaliwi kulingana na sheria kulingana na mujibu wa sheria za nchi kulingana na sheria zenyewe za chuo unaishi kiholela hujui ni lipi tutakalo kukumba kesho kwa sababu hakuna sheria yote inayofuatwa kwa hivyo tunaomba serikali yetu na sana sana rais wetu tunajua kuna watu wengi wanamlilia lakini kilio chetu leo kimfikie rais mwenyewe achukue jukumu na kuweza kuingilia kati na kutuweza kuweza kutuletea mabadiliko katika uongozi wa chuo kikuu kwa sababu hiki ni chuo cha kitaifa ni chuo ambacho sio wa Kenya peke yake wanajivunia lakini Afrika yote inajivunia chuo cha Nairobi ukiangalia katika uh, vyuo vya dunia ambavyo vinatambulika hapa Afrika chuo cha Nairobi unaona kiko katika mstari wa mbele tukiacha kikiendelea namna hii kwa sababu sasa kilikuwa mstari wa mbele bado tunakiita mstari wa mbele lakini kimezorota kwa sababu hata ukiwa namba elfu moja na uko mbele ya wale wengine wote ambao mko nao hiyo haimaanishi kwamba unafanya vyema zaidi lakini wewe ndio namba wani wetu ambaye uko namba elfu moja ikiendelea namna hiyo nafikiri tunarudi hata chini kabisa kwa hivyo serikali ingilie kati iweze kusaidia asante